Perfecto. Muy buenos días. Les doy nuevamente la bienvenida a esta sesión. Y hoy vamos a trabajar eh, estos recursos para la pregunta de investigación, pero recuperar un poco de lo que estábamos platicando con respecto a las hipótesis. ¿okay? Eh, recuerden que los últimos dos puntos de este, de este curso son los objetivos, tanto el específico como el general, bueno, los específicos como el general, y las hipótesis de investigación. En ese sentido, estamos más pensando un poco en hacer una investigación de tipo o de corte cuantitativo, pero también voy a darles algunos recursos interesantes para eh, investigaciones de tipo cualitativas, porque en realidad recuerden que tenemos estas posibilidades, incluso métodos eh, mixtos, que podamos nosotros aplicar a la investigación. Eh, ¿Ok? Entonces, eh, vamos a trabajar con estos recursos y además voy a mostrarles de la actividad que les voy a solicitar en estos días, que re, les repito, no es una tarea como tal, sino más bien es una actividad en la que ustedes puedan ir investigando estos eh, factores, ¿ok? Perdón, no quería abrir este cielo, quería abrir Google Académico. Permítanme un momento. Aquí está. Entonces, eh, Vamos a trabajar en esta primera parte y regresamos a los recursos que les he compartido, ¿ok? Entonces, aquí lo que yo les eh, solicitaba el día el lunes, y, y, pero bueno, lo vi muy rápido, lo voy a volver a comentar, es que empezaran a buscar estos artículos, pero ahora usando la búsqueda de la hipótesis principal. Entonces, yo les quiero mostrar, voy a poner aquí esta primera eh, opción y lo que quiero que vean es que me van a empezar a aparecer varios artículos donde me mencionan la hipótesis principal es, la hipótesis principal eh, fue, eh, etcétera, etcétera. Ok, entonces estos artículos son importantes que lo vayan viendo eh, para que vayamos identificando cuáles son las hipótesis de investigación. Yo agregaba también el término psicología, eso lo, lo coloqué también en el video. Eh, bueno, es que hice el complemento de la clase de la sección de martes y jueves, con la que tengo con ustedes de lunes y miércoles, ¿ok? Entonces, ahí también explico cómo vamos a hacer esta búsqueda de la hipótesis principal y el término de psicología, para que estemos hablando precisamente de, en términos de la psicología. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, este, el rol de la personalidad y la imagen de la organización en el proceso de reclutamiento o algún otro que ustedes puedan encontrar, por ejemplo, la psicología social de las confesiones falsas, eh, evasión de impuestos y eh, la psicología del de contrato social y algunos de ellos manteniendo esta frase de la hipótesis principal, ¿ok? Entonces, quiero que vayan buscando estos primeros artículos. Obviamente, aquí yo puse la de main hypothesis, pero ustedes pueden poner como la hipótesis principal es y agregar además el término de psicología, ¿ok? Entonces, si nosotros agregamos aquí con psicología, podemos agregar es o fue y nos los da de igual manera, ¿ok? Entonces, la hipótesis principal es, ¿ok? Eh, Perdón. Y eh, podemos ir revisando cada una de estas hipótesis. Entonces, nada más quería cerrar un poquito esta, esta parte de la actividad para que ustedes vieran cómo, cómo se redondea esta búsqueda. ¿Ok? Entonces, vayan haciendo esta búsqueda sistemática de estos artículos con respecto a la hipótesis principal, ¿ok? Para que en su momento podamos ya incorporarlo a una búsqueda sistemática para generar nuestros antecedentes del problema, ¿ok? Entonces, aquí, en esta parte que es importante, eh, les voy a mostrar eh, estos recursos que son para la pregunta de investigación, pero recuerden, o no me acuerdo si lo comenté, si no lo vuelvo a hacer, los recursos de investigación, digo, los recursos de la, los, la pregunta de investigación están ligados eh, directamente con las hipótesis del problema, ¿sale? Si nosotros tenemos una hipótesis de tipo, este, no sé, descriptiva o de tipo eh, causal, va a estar muy relacionada con la pregunta de investigación. De hecho, mucha gente en su trabajo de investigación coloca una o coloca la otra. A veces coloca ambas, pero por lo regular coloca la hipótesis. 
el, en el término de la pregunta de investigación es, eh, podemos hacer la búsqueda incluso aquí en, en Google Académico para ver eh, los artículos que hagan una referencia con respecto a la pregunta de investigación. Eh, por ejemplo, acá en vez de el, esto vamos a poner pregunta de investigación. Y vamos a encontrar algunas eh, ideas, pero en realidad, si se dan cuenta, estos artículos que están, bueno, estos documentos que están inicialmente, más bien son como, cómo generar una pregunta de investigación, ¿ok? Entonces, por lo regular, no, no se comenta de esa forma. Entonces, a mí a lo mejor si yo pongo was o is, a lo mejor posiblemente mejora. La búsqueda, pero en realidad no. En realidad es lo mismo. Déjenme quitar el término. Ah, perdón. Es error mío. Eh, como estoy buscando en inglés. Ok. No, disculpa. Ok. Entonces, um, por ejemplo, este es artículo. Ah, es un artículo de 1988. Déjenme ver si me permite ver el resumen. Ok. Es de la APA. Y... No sé si venga en aquí porque puede que venga en el, resu, en el texto. No necesariamente tiene que venir en el resumen. ¿Sale? En el researcher. Bueno, no. Aquí viene otra vez la hipótesis. Y no. En esta parte no viene. Pero debe venir durante el texto. ¿Sale? Ok. Entonces vamos para atrás. Pero bueno, nuevamente, la búsqueda es un poco más complicada cuando buscamos eh, preguntas de investigación. En realidad, les digo que la frase que más aparece es eh, el de la, la hipótesis principal. Es, eh, por ejemplo, esta es la mejor. No, es que otra vez, vean el título de este documento, es desarrollando buenas preguntas o increíbles preguntas de investigación, ¿no? Entonces, no es un artículo, es, una, es un texto que les ayuda a construirla, ¿no? Entonces, es mejor con, eh, buscar lo de la hipótesis principal, ¿ok? Y en ese sentido, estos recursos que les comparto y que me parecen bastante agradables, en la red hay muchos eh, documentos, pero hay que saber cómo discriminarlos entre ellos. Y para eso les quiero enseñar este ejemplo. Hice esta búsqueda en Google. Eh, que dice pregunta de investigación psicología noten que no hice una búsqueda con las comillas con, con el signo de más o etcétera que no solamente aplica en Google Académico también lo pueden buscar directamente en, en Google ok entonces eh, cuando yo hago esta búsqueda así como está quiero que vean cuántos resultados tiene y aparte dice cerca de, ni siquiera dice el aproximado, eh, de, exacto, ¿no? Dice cerca de 552 millones de resultados. Es decir, ¿cómo puedo yo buscar entre esa, ese mar de, de documentos? Son muchísimos. O sea, 152 millones es muchísimo, ¿sale? Entonces hice la misma búsqueda, pero ahora aplicando el criterio eh, con comillas y psicología, que también lo puedo usar en Google. Y vean cuántos resultados obtuve. 170. Entonces, esto es muy interesante y es muy importante que ustedes lo sepan, que estos operadores que nosotros podemos ocupar en Google Académico, lo podemos ocupar también directamente en Google. Y hace que la búsqueda sea más eh, eh, viable de realizar. ¿Ok? 552 millones es muy, muy, muy complicado. ¿Ok? Entonces, es, es importante que ustedes lo sepan, ¿sale? Eh, eh, estoy leyendo tu pregunta, Oscar. Permíteme un momento. Ah, ok. Sí, no, no, no te preocupes. Es una pregunta, es importante, Oscar, y te lo agradezco mucho y, y te vuelvo a saludar eh, nuevamente. Buenos días. Eh, si no ponemos nada, lo que hace eh, la búsqueda es que está buscando palabra por palabra. Entonces va a encontrar todo lo que tenga o una palabra, por ejemplo, research, la, o que tenga la palabra question, o que tenga la palabra psychology. Igual hace lo mismo en Google Académico. Es decir, en vez de buscar la frase exacta, busca 
todo lo que tenga una de esas palabras. Y eso no es muy conveniente a la hora de la búsqueda porque va a haber cosas que tengan la palabra question, por ejemplo, pero que no tenga nada que ver ni con research ni con psychology, ¿sale? O que tenga que ver con research, pero no tenga que ver con question ni con psychology, ¿sale? Entonces, cuando yo hago la búsqueda en Google Académico o en Google y pongo eh, entre comillado, lo que va a hacer es buscar esa frase exacta, research question, y al poner el más, hace que sea con el término de psicología, ¿sale? Entonces, si ustedes ven aquí, quiero mostrar las dos partes. Eh, si ustedes ven la búsqueda que realizó haciendo Google normal, eh, aquí eh, algunos parece que tienen que ver con estos de psicología, pero por ejemplo este no tiene la palabra psicología de por medio. Este, este no tiene la palabra psicología, bueno, sé que en la primera parte. Sin embargo, no son documentos tan confiables. Si yo me voy aquí, Ven, incluso me hace la búsqueda con el, eh, el antivirus, diciéndome cuáles son recursos importantes y directamente con psicología y research question. Aquí sí es importante que eso lo vean. Entonces, esa era, eh, es la razón por la que hacemos esta búsqueda especializada, Oscar. Entonces, aquí, este, no, al contrario, gracias por la pregunta. Aquí les quiero mostrar rápidamente este eh, círculo. Eh, este primer... Eh, eh, ¿cómo se podría decir? Resultado de búsqueda, ¿ok? Este primer resultado que de búsqueda que tiene Google a partir de esta búsqueda, que les copio en el chat si ustedes lo quieren hacer, ¿sale? Eh, este primer resultado de búsqueda es muy bueno. Son estos libros abiertos que la gente está ahora desarrollando para poder eh, generar material eh, open, eh, este, abierto para todo el mundo, ¿sale? Entonces, estas son preguntas de investigación en psicología y me gusta mucho el ciclo que ellos tienen, que si se acuerdan de las primeras este, eh, diapositivas que les envié, ¿se acuerdan el circulito que era de cómo hacemos investigación? Entonces, es más, es muy similar a esto, en el sentido de que, bueno, tenemos alguna eh, observación informal o algunos problemas de práctica y esto alimenta a una pregunta de investigación entonces, la pregunta de investigación, nosotros revisamos la literatura, pero esta revisión de la literatura nos va a llevar nuevamente a la pregunta de investigación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado de Turubian? Y permítanme, voy a abrir a uno de los recursos que yo les quería eh, mostrar en esta ocasión. Déjenme nada más recordar cuál era. Es el de... Déjenme acordarme cuál es. Que es este. Permítanme un segundo, si no me regreso. No. Es que ahorita les voy a comentar varios recursos, pero. Ah, creo que es este. Ah, sí. Ok. Entonces, en este recurso que se llama eh, How to Write a Research Question, que está dentro de los documentos que yo les, que les coloqué, y también lo dice Turubian, dice. El primer paso, elegir un tema interesante general, ¿sale? Entonces, voy a regresarme a este recurso, este, perdón, a este. Entonces, esta pregunta de investigación puede ser un tema general, ¿ok? Entonces, empezamos a buscar eh, referencias bibliográficas de ese tema y eso nos va a llevar de regreso. ¿Por qué? Porque cuando ya buscamos un eh, tema general, cuando leemos la literatura, me va empezando a, a ver o voy empezando a vislumbrar cuáles son los temas de tipo más particular, ¿sale? Y entonces me hace que regrese la pregunta de investigación. Y ya una vez refinado este proceso de la pregunta de investigación, me muevo a estudios de tipo empírico. ¿A qué se refiere estudios de tipo empírico? No se refiere cuantitativo, se refiere a recolectar datos. ¿Se acuerdan? Eh, también me gustaría que se acordaran de estos seis puntos que yo les comentaba importantes para la investigación y que vuelvo a retomar, que era que el tema fuera interesante para el investigador, ¿verdad? Que tuviéramos los recursos para llevar a cabo esta investigación, que la amplitud del problema fuera manejable para nosotros, tanto en tiempo eh, económico, de conocimiento, ¿ok? Que pudiéramos recolectar datos para poder probar esto, que tuviera una relevancia una significancia práctica o teórica y el, eh, el último punto que fuera ético, 
hacer esta investigación. Que por cierto, eh, les voy a mandar también, encontré, este, por, eh, por si, si me escuchas Andrea también, eh, encontré un documento muy muy interesante sobre la significancia del problema. Entonces les voy a mandar una serie de puntos eh, que ustedes los pueden hacer a manera de guía para poder encontrar la significancia del problema de una manera más eh, sistematizada. Eh, entonces encontré eso, me, me quedé pensando en tu pregunta, Andrea, y este, encontré un material adicional para ustedes que también se los voy a, a compartir próximamente. Entonces eso me quedé también pensando y se los comparto. ¿Ok? Entonces en este ciclo... este Perfecto, muchas, muchas gracias, Andrea. Eh, entonces, en este ciclo, después de los datos, pues sigue el análisis de los mismos para llegar a las conclusiones. Y esas conclusiones me hacen otra vez que vaya a la revisión de la literatura. O sea, es un ciclo que se vuelve a, a repetir en sí mismo. Entonces, me gustó mucho la imagen y está eh, dentro de los recursos que ustedes pueden buscar en Google. Es el primero que aparece con esa búsqueda, ¿sale? Eh, pregunta de investigación con psicología. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí hay varios ejemplos que me gustaría que ustedes revisaran. Pero me voy a regresar a los recursos que ya les he compartido. Entonces, les decía, este es uno muy bonito. Sale de cómo escribir una pregunta de investigación. ¿Ok? Eh, y después les compartí algunos otros recursos que también son interesantes. Y uno que les quiero mostrar ahorita es este de acá, que dice preguntas de investigación, que es, están ahí. Es de, eh, de un colegio comunitario. Eh, y me gustó mucho por lo siguiente. Hagan de cuenta que va poniendo algunas preguntas, ¿ok? En la pestaña 3, porque hay varias pestañas. De hecho, pueden revisar todas las pestañas. Pero en la pestaña número 3, que son las preguntas de investigación, hace el siguiente ejercicio, ¿ok? Eh, dice, ¿son eh, los, niños que juegan, los, los niños que juegan videojuegos eh, más propensos a ser violentos? Entonces, aquí me gusta cómo van poniendo estas casillas, porque, por ejemplo, ponen tópico, videojuegos, eh, cuándo, eh, este año, en qué lugar, eh, personas y qué tipo de evento. ¿okay? Y entonces va generando una buena pregunta de investigación, una mediana y una muy mala pregunta de investigación. Este es respecto a divorcio, este es respecto a botellas de plástico, y etcétera, etcétera. Entonces me gusta mucho cómo lo va llevando. Espero que les sea útil a ustedes. Es un buen eh, elemento. Por ejemplo, este, ex, eh, éxito académico, ¿no? ¿Cuándo? Eh, de la investigación reciente, 2005 al presente. ¿Dónde? En escuelas preparatorias e eh, instituciones de, de, de licenciatura. Eh, pruebas estandarizadas, eh, estudiantes eh, de college, que son de los primeros años. Entonces, eh, ¿qué tan buen predictor es una prueba estandarizada para el éxito académico? Una mala pregunta de investigación sería, ¿qué tipo de estudiantes les irá bien en la vida? ¿Sale? Entonces, me gusta la, la, la dinámica de esta página, que es muy similar a la dinámica de esta página, donde se llama Examples of Good and Bad eh, research eh, questions esta también me gustó mucho también se las comparto me parece muy muy buena porque nuevamente es leer muchas preguntas de investigación leer muchas hipótesis y van construyendo la, la, la suya ¿verdad? por ejemplo esta eh, preguntas que tienen pregun eh, respuestas complejas o que deben tener respuestas complejas una mala pregunta de investigación sería eh, ¿Ser dueño de una mascota mejora la calidad de vida de las personas mayores? Pero una buena pregunta de investigación sería, ¿en qué formas o de qué maneras eh, eh, tener una mascota mejora la calidad de vida de las personas mayores? ¿Okay? Entonces, la pregunta, eh, la mala pregunta, como dice acá, son preguntas que le llamamos de sí o no. Es decir, son preguntas que se responden simplemente diciendo, ¿crees que mañana vaya a llover? Sí. Okay, no es una pregunta compleja, pero eh, si preguntamos bajo qué condiciones mañana es posible que llueva, es una pregunta compleja. Entonces, a mí me gustó mucho también esta página eh, eh, para ustedes en, eh, que pudieran tenerlo eh, presente, ¿sale? Eh, otra pregunta interesante, por ejemplo... Eh, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso del teléfono celular en las escuelas? ¿Ok? Esa es una mala pregunta de investigación. Mientras que una buena pregunta de investigación es, ¿qué, eh, mm, 
Bueno, ¿qué tanto el uso restrictivo de los celulares en las escuelas afecta la interacción social de los estudiantes? Esa es una mejor pregunta de investigación que la, que la primera, ¿sale? Entonces, este también lo pueden revisar. Es otro de los recursos. Eh, otro de los recursos que les puse, que ya lo habíamos platicado, pero creo que no lo había compartido, es este artículo, capítulo de eh, The Clinical Teacher, de cómo escribir una buena pregunta de investigación. Ese también es muy bonito, es un recurso muy importante. Eh, y aquí les puse tres que son interesantes de revisar. Este me gustó mucho, que es de la Universidad de Sydney, okay, que es cómo escribir una tesis. Aquí es importante, eh, quiero distinguir una cosa muy importante acá. Estamos haciendo un protocolo, digamos, en, en, desde el punto de vista del planteamiento del problema. Pero el documento más grande que quizás puedan escribir durante la licenciatura, ¿y por qué digo quizás? Porque muchos de ustedes van a decidir una, un mecanismo de graduación más de tipo eh, examen ceneval o por, por promedio. Pero otra de las opciones de graduación es la tesis. Y la tesis es un documento en el que ustedes van a ir escribiendo eh, su planteamiento del problema este, y demás eh, asuntos que van relacionados con el proceso de investigación. Entonces, aquí me gusta mucho este documento que también está ahí porque va diferenciando que es una, este honors es una tesis de licenciatura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una tesis de licenciatura con respecto a una de maestría de minor, que es una maestría más como de tipo profesionalizante? ¿Ok? Esta que sería una maestría más de tipo de investigación y el doctorado, ¿sale? Entonces va haciendo la diferenciación entre ellas. Y además me gustan las tablitas que va poniendo porque es eh, una tesis en ciencias, una tesis en humanidades, una tesis en estudios sociales, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre ellas, entre el rango, la libertad que ustedes tienen y la guía que van teniendo? Entonces va haciendo también una eh, cuestión sistemática. Y esta parte sobre tu tema de investigación, preguntas acerca de un tópico general, preguntas acerca de cómo emplear una pregunta de investigación o una hipótesis, preguntas sobre algún tópico que requiera entrevistas, preguntas usando algún cuestionario, preguntas que tengan algún análisis matemático de los datos, preguntas sobre el uso de datos existentes o otras fuentes, preguntas que involucren pruebas o generar pruebas eh, para la recolección de datos, eh, etcétera, 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 ¿sale? Entonces vienen varios ejemplos, entonces eh, si se dan cuenta les traté de eh, buscar y tener recursos aquí disponibles para que ustedes vayan viendo gran variedad. Y finalmente el último recurso que les comento es este documento en PDF que es de un profesor de la Universidad de eh, Radford en Estados Unidos, y bueno, el título es, es, es un título de broma, es un título gracioso, eh, en el sentido de la investigación que él hace, porque es un documento que él creó, única y exclusivamente para ir diciendo, diciendo todos los elementos, ¿no? La declaración del problema, la revisión bibliográfica y demás, entonces viene todo un, un documento en ejemplo completo. Entonces, también está aquí en estos recursos que les he compartido. Y me parece que ya he visto... Bueno, y esta que es una guía, es de las mejores guías en español que he encontrado, es esta. Entonces, aquí se los puse de Academia. Eh, eh, guía para elaboración del protocolo de tesis. Ese también lo pueden revisar. Aunque eh, la, el complemento entre todos es bastante, bastante bueno. ¿Ok? 